はいこんにちはこんにちはこの前もちょっと秋のイベント、ええ、あ前回ですね、ええはい、紹介させてもらったんですけど、えええー、今年も、うん、ユーロカップさん主催の、はいえー、ネットダービー、はいうん、行われるということで、うんはいネットダービー結構もう何年か前からですね、うんえー、やっていて、うん、インターネット上で自分が釣った魚の、うん、全長を競う大会ですね、はいうん、でその超過写真を、うんえー、ユーロカップさんの方に送って、うん、で、えー、一番長い魚期間中、うん、優勝ということで、まあ、ユーロカップさんのホームページの方で結果の発表があって、うん、であとはまあ景品が皆さんのところに送られると。うんでまあ、うちの方からも協賛、うんえー、の方とかね、うん、させていただいてますので、えーまあ、しかも参加費は無料参加費が無料で、はい、無料で参加できて、うん、そして入場すれば何かしら景品がもらえると、うん、こういう大会になっております送料も無料ですよねだと思いますよ<笑><笑>はい<笑>おそらくね送料も無料かと思うんですけども、うん、で今年はえー、9月28日から、えー、12月1日までと、うん、いうことで2ヶ月ちょっとの期間の中で、ねうん、自分が普段やってる釣り場だったりとか、うんまあね、そういう大きいの釣りたいということで遠征して、うんえー、釣ってもいいと思いますし、まあ、この長い期間の間で、えー、行われると、うん、いうことになっております。でまあ、あの詳細はです、ねえー、今日の時点ではまだ、うんえー、ユーロカープさんのホームページの方とかにも上がっていなくて、うん、近いうちにですね、うん、またあの詳細がアップされると思いますのであのそちらぜひね皆さんご覧ください、まあ、さっき「協賛」っていう話ありましたけど、うんはい、何を協賛しますそうですね例年だと、えーえーまあ、ずんだとか、はい、あと出したことあるものだとコーダのリーグセーフとか、うんあとはインフューザーなんかも出させていただいたことがありますからね、うん、今年そうっすねまあやっぱりある程度人気どころのものといいますか、うん、あこれいただいたら嬉しいよなっていうまあまあそのもちろん参加費無料っていうこともあって、うん、ボリュームとしてはそんなにねあのたくさんではもちろんないんですけども、うん、ただまあもらって嬉しいようなものうん、じゃああれですか俺のスーパーポンのプロマイドとか<笑>そういうのいらないですね<笑><笑>ビロンビロンの川のみだはい、はい、面白い、ね、何かしらの誰かの話のネタにもなるでしょうね<笑>景品かもしれませんけどね,ね、はい、キラキラ加工してあのポケモンカードみたいにそうねキラキラつしてあそうそう面白いかもしれないですけど<笑><笑>はい、まあそんな感じでねルールとして、うん、今現在でも明らかになっていることといえば、うんえー、基本的には使用したベイトのラベルを、はい、謙遜写真のところに、うんえー、一緒に写真を撮るという形になってまして、うん、ユーロカープベイツもしくはカープロードベイツ、えー、この2つになります以前までねあのメインラインも OK っていうことになってたんですけどグローブライトさんの方でもメインラインの取り扱いも終了ということで、うん、メインラインは除外で、うん、ユーロさんとうちのエサということになりますね、はい、なので、まあ、この間の動画でも言ったんですけどもこの秋のイベント、うん、ぜひカープロードベイツ、まあ、そしてユーロカープロードベイツこちらを使っていただいてですねいい魚をゲットしていただければと思いますね去年の大会でしたっけ、えー、あのー足立さんが、うんうんうんうん、110であそうですね,ね YouTube の方でもタッチということで、うんえー、動画を上げてますけども、うんまあ、あの魚が去年のね、うんえー、ネットダービーの方も優勝で開催の期間も非常に長いですから、はい、やっぱりこう皆さんにこうチャンスがあるといいますかねそうですね、えーうん、あのそれぞれやっぱりフィールドごとに、うん、あこの時期がいいんだよなとか、うん、いろいろあると思いますので、うん、期間内であればですね、うん、いい時期にこう釣りに行って、うんえー、大きいのを釣ってと。ただまあ、謙遜の写真なんかですね、うん、不鮮明であったりとか、はいはい、そういうのはやっぱりどうしても写真判定ってやっぱり非常に難しいと思うので、うんまあ、その謙遜の写真っていうのはしっかり皆さん撮っていただいて、うん、写真を送るような形を撮っていただければ
あよりいいのかなというふうに思いますね。はい、というわけでね、えーまあ、ユーロカープベイスといえば、ね、もう結構歴史も長いじゃないですか。そうですね、うん、自分もタケさんもやっぱり昔から、ね、特にうちの餌を出す前に、ね、培養して使ってたと思うんですけどタケさん好きなやつなんかあります,ありますこれはナッツエナジーですかね。ああ、ナッツエナジーね。ああ、タイさんよく使ってましたね。<笑>ああ、使ってた、使ってた。ナッツエナジーでエナジーチャージを。はいはいはい。自分は結構クリルが好きだったんですよ。はいはいはい。まあ、あの、使ってて臭いんですけど、うん、やっぱすげえ釣れるなっていう、ね、感じで、も<笑>うね、前はすごい使ってました。でまあ、あの最近だとユーロさんのラインナップも結構アップデートがあってで、まあ、紫芋なんかもすごい人気だったしそうです、ね、あとはあの今スネイル、はいね、なんか出てますけどもあれもすごい気になる餌ですよね、うん、あとちょっと変わった形のとか、はいはい,はい、いろんなのをこう出されてますけどもそれぞれの釣りに合わせて、うん、いろんなこう選択肢が。うん出てるなっていう,ような、うん、最近だと、ええ、新しくスティック出ましたよねああそうっすね、うんはい、あれも、うん、ちょっと前何年か前に、ええ、実は今の新しいスティックはまた違うスティックがあったの覚えてますよ、うん、武さん太いやつそう、ええ、あのいろんなふうに加工して使えるよみたいな<笑>あの真空パッケージええー、そうそうそう,そう、はい、あれもクリルとかツナとか、うんうんえー、ナッツエナジーもあったしえー、あと何やったかなしあクランベリーとかあー、うん、ああいうのもありましたよね、はい、あれもすごい面白いもので、うんまあ、四角にもできるし丸にもできるし、うんえーまあ、細かく刻んで PVA とかねロケットに入れたりとか、うん、いろんな使い方ができるっていうのもあるんですけど、うん、あれやっぱり基本的にこう斬新なものとかがこうどんどん出てくるので、うん、あとハードポップアップとかあー、はいえーあれもね、カメ対策とかにすごいいいと思うので、うんまあ、カメ対策といえばスーパーラップを、はい、いつも使ってましたけど、うん、やっぱあのハードポップアップ、うん、あれ一回実は僕も地元のカメがすごい多いフィールドでちょっとっ使ってみたんですよ、うん、やっぱり全然ね多分見えない時間帯でこう食らってはいるんでしょうけど、うん、全く痛みがないので,で付属の,あのオイルですね、うん、あれをこうたまにあげた時にもう少しつけてやるとねまたこうフレーバーも拡散できるっていうことであれはよくカメに悩んでるんだっていうお客さん、うん、あのこの間もカメ対策ね、うん、すごい悩んでるお客さんがいらっしゃったんで、うんまあ、あのハードポップアップいいですよおすすめさせてもらったんですけどあとペレットとか、はいはいはい、ああいうのもラインナップ豊富ですし、うんまあ、パウダーとかのね、うんまあ、餌といえばこうユーロカープさんというところで、うんまあ、一通り揃うと揃いますね、ええはい、いうような形でやられてますんでね、うん、あのやっぱりでも懐かしいのはクライマックス、うんうんうん、あれは懐かしいあのフリーザーでね、はい、あの冷凍しとくっていうタイプ、うん、あの頃からフリーザーとかってねやっぱこう、うん、本場の向こうのいいところを吸収して、うん、いいものを作ろうっていうそういう信念のもとにやられてたそれが今の現在販売されているラインナップとかに関してもやっぱいいものを皆さんに提供するんだと、うん、いうことでね高,高品質なはい、うん、ベイクをね、はい、魚にも優しくてっていうところでね、はい、あのいつもおっしゃってるので、うん、今後もですねまた新しいラインナップとかいろいろ出てくるかと思いますんで、うんまあ、その辺もこう置きたいというようなところをねはい、ユーロカープさんといえばですね、やっぱりこう日本のカープフィッシングのまさにパイオニアである福安、うん、さんが、はいね、やられてるショップになりますけども、はい、やっぱこのカープトークなんかでもですね、うん、いずれはいつか福安さんに、うん、登場していただいて、うん、釣りに関する考え方であったりとか、はいえーまあ、そういうのをあの、まあ、私たちも聞かせていただいたりとかしてることがあると思うんですけど。うんまあ、そういうのを、えー、この YouTube でですね喋、うん、っていただけたらなんて思ったりしますけどね、うんはい、ものすごい福安さんファンの方々、ねえーはいねまあ俺もそのものも含め、えーうん、いると思うので、はい、だいぶいいカーブトークになることでしょう、うん
、まあ、なんとなくあのちょっと出てくださいっていうのもなんか熱かもしれないそうですね,<笑>そうですね気もするんですけど、ええ、でもそこはやっぱり見ていただいてる人もね、うん、あの喜んでいただけるんじゃないかなというのも思いますんで、うん、そこはまああのいずれね、うん、実現したいなと思いますけどもタケ、うん、さんはこの前一緒に琵琶湖に行った時に、うんはい、ユーロカープさんに一緒にお邪魔しましたけど、はい、どうでしたあのー、画像とか、ええ、ちょっとした動画ではチラリチラリはいはい垣間見てましたけど、うん、実際行ってみてうわーついに来たみたいな、うん、やっぱそうっすよねうん、うんうんうん、やっぱりその感情が一番先に来ますよね<笑>やっぱ自分も一番最初行った時<笑>あ来たなっていうね<笑>なんか<笑>であの入り口のユーロカーの最後看板が確かあったと思うんですけど、うん、それを見た瞬間に、うん、っていうなんかその高揚感、えーえー、でなんとなくこう漠然としてたものがこう、えー、現実に目の前にあるという、えーうん、ようなねそうですねほんで福田さんの温かくどうぞって言われて緊張緊張ではないけどな、はい気持ちの高まるっていうのはすごいありましたね、うん、やっぱりなんかこう日本でね、うん、一番最初の、うんあまあ、本格的なカープフィッシングの専門ショップっていうところそうですし、うん、なかなか距離も遠いんでね、はい、初めて行くまでってなかなかこう行ってみたいけど、うん、行けなかったりとか、うん、そういうのがあった中で。やっぱり初めて行った時っていうのはこう特別な感じはないかしますよね、うん、我々にとっては、うんまあ、芸能人みたいなもんだそれなんです、はい、ということで、はいまあ、その福谷さんが、はいえー、毎年開催されてます、うん、ネットダービーの方ですね、はい、ぜひ皆さん、えー、ふるってエントリーの方してください無料ですはい、はい、そう結構ね、うん、本当にすごいす、ね、かなり、うん、でかいと思います、はいえーはい、福屋さんのお店の方からも、うんえー、いろいろ商品景品、うんえー、出るかとは思いますけども、はいまあ、のうちからのですね、うん、景品協賛の方、うん、出させていただきますので、うんえー、どんな景品が出るか、うんえー、皆さん交互期待ということでそうですね、はいうん、どうぞお楽しみに、はい、フルマイドもあるかもしれませんはい、はい、何かしらあるかもしれません<笑><笑>はい、というわけでですね、はいえー、9月28日ですから、えー、もう間もなくですね,そうですね、うん、1週間ちょっとすると始まりますのでね、うんえー、ぜひ皆さんお楽しみにということで、はいはい、今週のトークはこの辺でお会いしたいと思いますはい、はい、皆さんではまた来週のカープトークでお会いしましょうさよなら。